ভাইয়া শোনা যাচ্ছে না কিছু দেখতেছি না আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সুস্থ আছেন আমি সাদিয়া সুলতানা বৃষ্টি ইস্ট ওয়েস্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক্লাবের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একটি অন্যতম ক্লাব হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক্লাব যেখানে প্রোগ্রামিং রিলেটেড ক্লাস সহ বিভিন্ন প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট অ্যান্ড গেমিং ব্যাটেল অলসো প্রোগ্রামিং রিলেটেড লাইভ সেশন হয়ে থাকে আজকে আমাদের ক্লাবের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন একজন অতিথি যাকে আপনারা সবাই চিনে থাকবেন উনার অনন্য পড়ানোর ধরন আমাদের মতো হাবলুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অ্যান্ড অলসো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রোগ্রামিং হিরো কমিউনিটি অ্যান্ড অ্যাপের সিইও এবং ফাউন্ডার জঙ্কার মাহমুদ ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ामिंग পিরামিড পর্যন্ত তৈরি করছিলাম এই রিলেটেড কিছু কাজগুলো করছিলাম তো জিনিসটা খুব ভালো লাগছিল এবং এনজয় করছিলাম কিন্তু ওই কোর্স শেষ হয়ে গেছে গ্রেড পেয়ে গেছি বাস ওটা খতম তারপরে তো আমরা একটা কিছু করা হয় নাই পরবর্তীতে লাস্ট ইয়ার আর একটা কোর্স আসছিল তো সেইটা পুরোপুরি ভালোভাবে ক্যাপচার করতে পারি নাই ওটা অনেকগুলো জিনিস একটা কালেকশন ছিল ডাটাবেস সম্পর্কে অল্প একটু ব্যাকএন্ড সম্পর্কে অল্প একটু ওইটাও আমরা মোটামুটি কভার করতে পারছি কিন্তু একদম পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে ফেলতে পারছি এটা বলা যাবে না কিন্তু রিজনেবল ভাবে মোটামুটি গ্রেড পাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার অতটুকু করছে মূলত আগ্রহটা জন্মা জন্মালো হচ্ছে কিছু পরে তার আগে হচ্ছে আমরা যখন পড়াশোনা শেষ করি তখন আমরা নিজের একটা বিজনেসের সাথে ইনভলভ হয়ে আমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে তো সেখানে আমাদের কিছু কাজ করা লাগতো রহিম আপ্রুজের জন্য আমরা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করি অন্যান্য জায়গার জন্য কিছু সিস্টেম ডেভেলপ করি আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করি তো তখন কাজগুলো আমি করতে পারতাম না কিন্তু যাদের দিয়ে কাজ করতাম কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য ওই জিনিসগুলোর সাথে ইনভলভ ছিল বাট সিএসি রিলেটেড আমার ইন্টারেস্টটা গ্রো হয় আমি যখন মাস্টার্স করতে যাই মাস্টার্স করার প্রথম ইন্টার্ন যখন করি সেই ইন্টার্নে একটা কাজের অংশ হিসাবে মূলত তখন সিরিয়াস আগ্রহ জন্মেছে না এইটাকে আমি আমার কেরিয়ার হিসাবে বা আমার ফিউচার হিসাবে সিলেক্ট করতে পারি বা করব ওই ডিসিশনটা তখন নেওয়া হয় কিন্তু আন্ডার গ্রেডের সময় হ্যাঁ দেখতাম আমার ফ্রেন্ড যারা ছিল সিএসিতে ওরা করতেছে এই কী করতেছে মাঝে মধ্যে ওদের কাছে গিয়ে দেখতাম কিন্তু ওইভাবে কখনোই অতটা সিরিয়াসভাবে আসলে তখন নোটিস করি নাই বা নিজেও বুঝি নাই যে এই দিকটাতে আমি হয়তো যাব কোনটা আগে শেখা উচিত 
কারো যদি হচ্ছে সময় থাকে তাহলে আমি রিকমেন্ড করব যে টাটা শুধুমাত্র অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট না আরো অনেকগুলো সেক্টর আছে কারো যদি সময় থাকে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার যারা আছে আর কি তাদের কাছে আমার রিকমেন্ডেশন অথবা যারা আর একটু বয়সে ইয়াং তার মানে হচ্ছে হয়তো স্কুলে আছে তারা যদি প্রোগ্রামিং সেক্টরটা এক্সপ্লোর করতে চায় তখন আমি ওদেরকে ডাইভার্সিফাইড হতে বলি কারণ অনেক ব্রাঞ্চ আছে তাকে অত সিরিয়াসলি চিন্তা না করলে সে রোবোটিক্স আইওটি বা হচ্ছে ব্লক চেইন এআর ভিআর প্লাস হচ্ছে মেশিন লার্নিং এরকম অনেক 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 সেক্টর আছে তো সে রোবোটিক্স এটা সেটা নিয়ে এক্সপ্লোর করে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট নিয়েও সে এক্সপ্লোর করতে পারে এটা হচ্ছে যখন তাদের হাতে ভালো সময় থাকে এতে সুবিধা হয় কি সে তার নিজস্ব একটা প্যাশন বা ইন্টারেস্ট তৈরি করে ফেলতে পারে এবং ওই লাইনে তার একটা সার্টেন স্টেজে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় সে পেয়ে যায় আর সেক্ষেত্রে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টও কেউ কেউ কনসিডার করতে পারে যারা থার্ড ইয়ার ওর ফাইনাল ইয়ারে আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের জব মার্কেটের সাথে একটু কো রিলেশন রাখতে হয় তো কারণ তারা হচ্ছে কিছুদিন পরে হয়তো জব মার্কেটে যাবে চাকরি করবে বা একটু সংসারে হাল ধরবে কিছু একটা করতে হবে বা কারোর সাথে কারোর সাথে যদি আংটা লাগানো থাকে সেই দিক থেকে কিছু একটা ব্যালেন্স করতে হবে তো এই জিনিসগুলো করতে গেলে তখন তাকে কিন্তু মানে একটা কেরিয়ারের দিকে ইমিডিয়েটলি সুইচ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে জব মার্কেট যদি সে একটু অ্যানালাইসিস করে তাহলে বুঝতে পারবে যে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের তুলনায় বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের তুলনায় ওয়েব ডেভেলপমেন্টের নাম্বার অফ জব সিগনিফিকেন্টলি বেশি টিল না আর কি তো সেক্ষেত্রে সে ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে চুজ করতে পারে তো ডিপেন্ড করতেছে আসলে কে কোন স্টেজে আছে বাট দুনিয়ার সবাই ওয়েব ডেভেলপার হবে এটা কিন্তু না বরং কেউ অ্যাপ ডেভেলপার হবে সেটা হওয়ার অবশ্যই দরকার আছে আবার অন্যান্য সাইডেও লোকজন যাবে কেউ ব্লক চেইন নিয়ে ডেভেলপ করবে কেউ নতুন টেকনোলজি রিলেটেড কাজ করবে সো যার যার প্রেফারেন্স ওয়াইজ বাট আমার পার্সোনাল রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ইফ ইউ আর ক্লোজার টু গেট এ জব দেন চুজ হোয়াট হ্যাজ লাইক মোর অপশনস এইভাবে চিন্তা করা যেতে পারে আমার <laughs> টাইমটা অপটিমাইজড হবে অথবা আমি বেস্ট ওয়েতে লার্ন করবো ডোন্ট লুক ফর দ্যাট মানে মানে আলটিমেটলি বেস্ট ফর এভরি ওয়ান বলতে কিছু নাই তো হয়তো কিছু রিকমেন্ডেশন আসে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে জেনারেল কিছু রিকমেন্ডেশন দিবে সেটা যারা সিনিয়র আছে তাদের সাথে আমরা কথাবার্তা বললে বিভিন্ন ধরনের হয়তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে যারা যেখানে পড়াশোনা করতেছে তাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ররা গাইডলাইন দেবে বাট ডোন্ট ওরি যে তোমাকে পারফেক্ট ডিসিশনটা মেক করতে হবে কারণ তুমি যখন পারফেক্ট ডিসিশনটা খুঁজতে যাবা তখন তুমি পারফেক্ট ডিসিশনের নামে প্রোকাস্টিনেট করবা ফাঁকিবাজি করবা দেরি করবা ডিলে করবা সো এই জন্য সবসময় আমি বলি যে ব্যাড ডিসিশন ইজ ব্যাটার দ্যান নো ডিসিশন যে আচ্ছা আমার পারফেক্ট ফ্রেমওয়ার্কটা আগে শিখবো না ল্যাঙ্গুয়েজ আগে শিখবো প্রবলেম সলভিং করবো না টেকনোলজি শিখবো এই যেই ধোলা চলের ভিতরে আমরা পড়ে ছয় মাস খায়া দেয় ছয় মাসের মধ্যে আমাদের কোনো খোঁজ খবরও নাই কোথ থেকে তো ছয় মাস চলে গেছে আমরা নিজেরা জানিও না তো দিস ইজ ব্যাড দাদা ঠিক আছে আমি হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ আগে শেখা উচিত এটা সবাই ম্যাক্সিমাম সময় বলবে কিন্তু আমি ভুল করে ফ্রেমওয়ার্ক শুরু করছি করে আমি ভুল করে কিছু শিখছি অর্ধেক বুঝছি অর্ধেক বুঝি নাই তাও এটা ভালো এটা হাজার গুণ ভালো যে আসলে কোনটা শিখবো সেই কনফিউশনের থেকে চুপচাপ বসে থাকার চাইতে আমি যে ভুল কিছু একটা শিখছি যেটা আমি হয়তো বুঝতে পারতেছি না বা কিছু দূর পরে আঁকাইতে পারতেছি না এটা অনেক গুণ ভালো সো সাধারণ রিকমেন্ডেশন মরাল লেস সবাই বলবে যে আগে ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে শিখো তারপর যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক চুজ করো এটা ওয়ান্স এগেন এটা যদি রং ফ্রেমওয়ার্ক হয় এটা নিয়েও বদার হওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে আমি হয়তো ভুল করে মানে রং আসলে কিছু না সব ফ্রেমওয়ার্কেরই কিছুটা কিছু ইউজফুলনেস আছে দরকার আছে মার্কেট ডিমান্ড আছে সেজন্য সেটা এক্সিস্ট করে এমন হইতে পারে যে হ্যাঁ আমরা হয়তো আমরা যদি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের পিও জাভা স্ক্রিপ্টের ফ্রেমের কথাই চিন্তা করি সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার ভিও রিয়াক্ট আছে যে কোয়ারিও আছে এখন কেউ যদি যে কোয়ারি দিয়ে শুরু করে এখনকার দিনে ডিমান্ডটা একটু অনেক কম এইটা আমি ভুল বলবো না হয়তো ডিমান্ড একটু কমে গেছে লাস্ট ফোর ফাইভ ইয়ার্সে বা এখন কমে গেছে বাট ওটা যদি কেউ শিখে মূলত কি শিখতেছে সে কোনো একটা টুলস আছে কোনো একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটার ভিডিও দেখে অথবা সিস্টেমের ডকুমেন্টেশন পড়ে সে কিছু একটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেই জিনিসটা জানতেছে রিয়াক্ট শিখলে বা অ্যাঙ্গুলার শিখলে বা ভিউ যে শিখলেও তার কাজ কিন্তু অলমোস্ট সেমই প্রসেসটা কিন্তু সেমই সে ওই রিলেটেড ভিডিওস দেখবে সেটা নিয়ে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে সে ওই রিলেটেড ডকুমেন্টেশন পড়বে এবং আটকে গেলে সেই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করবে তার মানে তার ওভারঅল প্রসেসটা কিন্ত
চাল দিলাম ভাত হয়ে গেল আর একটু হলুদ ছেড়ে দিলাম খিচুড়ি হয়ে গেল বা কিছু একটা হয়ে গেল আর কি সো প্রসেস কিন্তু সেমই ওই যে চুলার ভিতরে দিতে হবে আগুন জ্বালাইতে হবে সো লার্নিং প্রসেসটার ভিতরে কেউ যদি থাকে এবং সে যদি দুই একটা মিস্টেকও করে ইটস নট এ প্রবলেম বরং এটা গুড আর আর্লি স্টেজে যারা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ও সেকেন্ড ইয়ারে আছে তাদের জন্য দে আর সাপোজ টু মেক মিস্টেক সো মিস্টেক হ্যাজ টু বি পার্ট অফ ইয়োর জার্নি জি ভাই আমি একটু মাঝখান দিয়ে বলিনি যেহেতু আমরা ফেসবুক লাইভে আছি তো ভাই আর তো অনেক ফ্যান ফলোইং আমরা সবাই জানি কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কষ্ট করে একটু কমেন্ট সেকশনে দিবেন আমরা আপনার কোশ্চেনগুলো নিয়ে নেব তারপরে কোশ্চেনটা হচ্ছে ভাইয়া যে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে অনেকে যখন করতে যায় তখন কোনটা ভালো হবে মানে ক্রস প্ল্যাটফর্ম যেটা ভালো হবে নাকি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর মতো নেটিভ একটা জিনিসটা ভালো হবে खुब बस पपुलर रिसेंटलीमेंट তখন তার কাছে দুটো অপশন বা তিনটা অপশনই আমি ধরবো একটা হচ্ছে নেটিভের কাছে যেতে পারে একটা হতে পারে সে ক্রস প্ল্যাটফর্ম হিসেবে রিয়াক্ট নেটিভে যেতে পারে আবার ক্রস প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সে ফ্লাটারে যেতে পারে বাট যেহেতু সে হচ্ছে রিয়াক্ট কিছু দূর জানে সেই জন্য রিয়াক্ট নেটিভটা তার জন্য ইজিয়ার হবে আবার অন্য আরেকজন সে যদি হচ্ছে আচ্ছা আমি রিয়াক্ট বা জাভা স্ক্রিপ্ট এই জিনিসগুলো শিখি নাই এখন আমি ক্রস প্ল্যাটফর্ম করতে চাই কিন্তু আমার হয়তো যাওয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে সেক্ষেত্রে তার জন্য তার যেহেতু আগে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করছে সেই জন্য তার জন্য হয় সে নেটিভে যেতে পারে অথবা একটু কষ্ট করলে সে ফ্লাটারে যেতে পারে তো এখানেও হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো ওয়ান সার্টেন অ্যান্সার যেটা সবার জন্য ফিট খাবে তো সামারি হচ্ছে যে কোনো একজন একটা দিনের মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত মেক করে ফেলতে হবে যে ওকে আমি খারাপ ডিসিশন মেক করি অথবা রাইট ডিসিশন রং ডিসিশন মেক করি আজকে দিনের মধ্যে সূর্য ডুবার আগে আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল হবে এটা দরকার হলে আমি দুই মাস পরে চেঞ্জ করব ডাজেন্ট ম্যাটার তো সেই জন্য আর কিছু বুদ্ধি না পারলে কয়েন টস করে কিছু একটা শুরু করে দাও শুরু করে দিলে ইউ উইল লার্ন সামথিং এবং এইটা তুমি ভুল ফ্রেমওয়ার্কে গেলো বিহাইন্ড দ্য সিনে যে জিনিসগুলো শিখতেছ কারণ আলটিমেটলি তোমাকে একটা অ্যাপ বানাইতে হবে তার মানে মোবাইলে জিনিসটাকে চেক করতে হবে এটাকে ডিপ্লয় করার সিস্টেমটা জানতে হবে ওটার কিছু হচ্ছে ওদের ওদের যেই কোর ফাংশনালিটিস আছে হয়তো ক্যামেরা অ্যাক্সেস করার সিস্টেম বা পারমিশন দেওয়ার সিস্টেম সেই জিনিসগুলো কিন্তু মোরাললেস কাছাকাছি থাকবে হয়তো কোডটা কিভাবে লিখতেছি সেইটা হচ্ছে আলাদা হিসাব সেটা অনেকটা হচ্ছে যে আমার খিদা লাগছে এটা যদি আমি হচ্ছে বাংলা ভাষায় বলি একভাবে বলবো আমি যদি যে ফ্রান্সে বলি কিছু একটা বলবো চায়না ভাষায় বলে চিং চাং চুং চাং কিছু একটা বলে দিব কিন্তু আকার ইঙ্গিতে কিন্তু আমি সেম জিনিসটা প্রকাশ করবো যে পেটের ভিতরে খুদা লাগছে আমি খাইতে চাই বা কিছু একটা সো অ্যাপ বানানোর ক্ষেত্রে সে যদি যে কোনো প্রসেসেই যাক না কেন এন্ড ইউজারের ক্ষেত্রে যে ইউজারটা আমরা ইউজ করব তাদের কাছে কিন্তু ইউজের অপশনসটা বা প্রসেসটা কিন্তু সেমই হবে কেউ একটা ক্যালকুলেটার অ্যাপ্লিকেশনের কথা যদি চিন্তা করি সেটা রিয়াক্ট নেটিভ দিয়ে বানাইছে না ফ্লাটার দিয়ে বানাইছে নাকি হচ্ছে যাওয়া দিয়ে বানাইছে না কটলিন দিয়ে বানাইছে নাকি ডার্ট দিয়ে ফ্লাটার দিয়ে বানাইছে ইন্ড ইউজারের কাছে আমি কিন্তু দুইটা বাটন সংখ্যা দিব যোগ চিহ্ন দিব রেজাল্ট দেখতে চাইবো দেয় সেট সো যেটা তৈরি করবে তাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে আচ্ছা আমার সংখ্যা বসাইতে হবে আমার যোগ চিহ্ন বসাইতে হবে এটাতে ক্লিক করলে কোনো একটা ইভেন্ট হ্যান্ডলার ফায়ার করতে হবে সে দেখবে আগে কত সেটা কোথাও রাখবে পরে কত দিছে ইকুয়াল সাইনের আগে সে রেজাল্টটা দেখাবে তার মানে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট থিঙ্কিং কিন্তু সেম রিগার্ডলেস অস তুমি সেটা কি ফ্লাটার দিয়ে করতেছ না রিয়াক্ট নেটিভ দিয়ে করতেছ না কি হচ্ছে কটলিন দিয়ে করতেছ আর বাকিটা হচ্ছে যখন আচ্ছা ঠিক আছে প্লাসের ভিতরে ইভেন্ট হ্যান্ডলারটা কিভাবে অ্যাড করতেছি সেই জিনিসটা আলাদা তো এই কারণেই যে কোনো একটা তো 
তাহলে আমি কিভাবে ডিসিশন নিব কোনটা দিয়ে শুরু করব তো অ্যানসার হচ্ছে তোমার আশেপাশে কি অপশনস আছে তুমি হয়তো গুগলে সার্চ দাও দু চারটা ভিডিও দেখো যদি রিজনেবল মনে হয় কন্টিনিউ করো অথবা আশেপাশে কেউ একজন জিজ্ঞেস করো যে যারা এই লাইনে কাজ করতেছে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করতেছে তাকে জিজ্ঞেস করো কারণ আমি যদি ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমার দুই বছর তিন বছর সিনিয়র যারা আছে তারা ডেফিনেটলি আমার সাথে আগেই আছে আবার আমি যদি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে পড়ি যারা আমার সাথে দুই তিন বছর আগে আছে তারা অলরেডি মার্কেটে আছে জব করতেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা কিভাবে শুরু করছে ওই প্রসেসটা দিয়ে শুরু করি এবং কিছুদিন পরে ভালো লাগলে কন্টিনিউ করো ভালো না লাগলে অন্য আরেকটা খুঁজে বের করো जिस একটা জিনিস হচ্ছে যে ওয়েব ডিজাইন বলতে কেউ কেউ মানে প্রচলিত বাংলাদেশে প্রচলিত আছে যে ওয়েব ডিজাইন মানে হচ্ছে আমি সিম্পল একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব মোস্টলি স্ট্যাটিক একটা ওয়েবসাইট যেটার মধ্যে হয়তো জাভা স্ক্রিপ্টের ইন্টারাকশন একটু কম হবে কিন্তু স্টিমেল সিএসএস হেভি হবে আর কি এটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেলে আমি দেখছি লোকজন ইউজ করে ওয়েব ডিজাইন বলতে স্টিমেল সিএসএস দিয়ে কোনো একটা টেম্পলেট বা কিছু একটা আছে সেই রকম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবে এইভাবে একটা ইউজ করতে দেখছি সেক্ষেত্রে স্টিমেল সিএসএস ভালোভাবে জানতে হবে জাভা স্ক্রিপ্টও কিছুটা জানলে চলবে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আরেকটা অ্যাঙ্গেল আছে যেটাকে সাধারণত বলা হয় ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন বা কেউ কেউ আরেকটু মডার্ন টার্মে বলে ইউআই ইউএক্স তো ইউআই ইউএক্স হচ্ছে সে ওয়েবসাইটটা মানে কোডিং করে তৈরি করবে না রেদার কিছু টুলস আছে যে টুলসগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে অনেক পপুলার হচ্ছে ফিগমা বাট অনেক বছর আগে মানে কিছু বছর আগে ছিল ফটোশপ বা এখনো যেগুলো ইউজ করার লোকজন অ্যাডোবি এক্সটি আছে এরকম আরো অনেকগুলো অনলাইন টুল আছে যেখানে আমরা ওয়েবসাইটটা দেখতে কি রকম হবে কোথায় কোন জিনিসটা থাকবে এটাকেও ডিজাইন হিসাবে মানে ডিজাইন টার্মিনোলজিটা দিয়ে ইউজ করে তবে ডিজাইনের এই দুইটা ক্যাটাগরি ডিজাইন হচ্ছে একটা যারা মনে করে যে ইউআই ইউএক্স টাইপের ডিজাইন অর্থাৎ সাইটটা দেখতে কি রকম হবে ইউজার কোন জায়গায় যেখানে লগ ইন করবে সেখানে কি কি জিনিস থাকবে ফিল্ডটা দেখতে কি রকম হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হবে বাটনের কালারটা কি হবে কোনো অ্যানিমেশন থাকবে কি থাকবে না এই জিনিসগুলো যারা বলে তাদেরকে পুরোপুরি ডিজাইন রিলেটেড জিনিস দেখতে হবে তার মানে ইউজার কিভাবে কাজ করে ইউজার কিভাবে থিঙ্ক করবে কোন জিনিসটা ইউজার চাইতে পারে ইউএক্স এর পার্সপেক্টিভে সেটা কত দ্রুত দেওয়া যাইতে পারে কোন কালারটা দিলে লোকজন বুঝতে পারবে আবার ডিভাইসের ক্ষেত্রে হয়তো মোবাইলে গেলে জিনিসটা কিভাবে দেখাবে কিরকম দেখাবে যেটাকে আমরা রেসপন্সিভ বলি আর ডেস্কটপে হলে কিরকম দেখাবে যারা ডিজাইনার মানে ডিজাইন করবে তার ওই কাজটা করবে আর কেউ কেউ ওয়েব ডিজাইনার বলতে যেটা আমরা বাংলাদেশে দেখি যে এস্টিমেল সিএসএস দিয়ে সিম্পল ওয়েবসাইট তৈরি করব সেক্ষেত্রে এস্টিমেল সিএসএস অবশ্যই অবশ্যই লাগবে জাভা স্ক্রিপ্টটাও একটু জানা লাগবে কেন লাগবে হয়তো মাঝে মধ্যে সে যে কোয়ারি বা কোনো একটা প্লাগ ইন ইউজ করে কোনো একটা ছোটোখাটো অ্যাক্টিভিটিস কানেক্ট করার চেষ্টা করতে পারে আর কি অথবা অ্যাটলিস্ট ওটাকে সেট করতে হইতে পারে যাতে ইন্টার অ্যাক্টিভিটিটা কাজ করে সো এই তিনটাই মোটামুটি লাগবে কিন্তু জুনিয়র হিসেবে স্টার্ট করার জন্য যেতে পারলে অবশ্যই পাবা কারণ হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আমি যখন একটা আমি কেন শিখতেছি সেটা দুইটা পারপাস হতে পারে একটা আমি ফান্ড হিসেবে শিখতেছি দ্যাটস এক ধরনের পারপাস আরেকটা পারপাস হচ্ছে আমি এটাকে একটা কেরিয়ারে কনভার্ট করতে চাই সেটা আরেকটা পারপাস তো সেই পারপাসে যদি হয় তখন যে একটু ভালো জানে একটা কোম্পানি যখন একটা পার্সনকে সিলেক্ট করবে ইন্টারভিউর মাধ্যমে বা শর্টলিস্ট করবে তখন তারা দেখবে যে আমাদের এভেলেবেল অপশনের মধ্যে কে ভালো কারণ আমরা যখন হচ্ছে কোনো একটা তরমুজ কিনতে চাই বা কোনো একটা কাঁঠাল কিনতে চাই একটু ট্যাপ করে দেখি যে এটা পচে গেছে কি না বা একটু শক্ত আছে কিনা বা ভালো আছে কি না বা বা গন্ধটা ভালো কিনা আমরা দেখে দেখে যেটা সবচেয়ে ভালো আমাদের বাজেটের মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা নিয়ে আসি এখন কখনো করি না যে আচ্ছা এই তরমুজটা বা এই তরমুজটা এত ঠিক আছে তোর মুজে দাম দিয়ে আমার বাঙ্গিটা দিয়ে দেন বা তোর মুজে দামে আমাকে ওই পচা কাঁঠালটা দিয়ে দেন সেটা তো আমরা করব না বরং আমরা যখন কিনতে যাই তখন সবচেয়ে ভালো অপশন যেটা আমাদের বাজেটের মধ্যে সেটাকে আমরা চুজ করি একজন এমপ্লয়ারের পক্ষ থেকেও 
তারা যখন একজনকে হায়ার করবে তখন তাদের এভেইলেবল ক্যান্ডিডেটের পুল থেকে যার কোয়ালিফিকেশনটা বা যার প্রোফাইলটা বা যার এক্সপেরিয়েন্সটা সবচেয়ে ভালো তাকে অবশ্যই তারা নেবে সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি যে কোনো টপিকে একটু অ্যাডভান্স থাকে তাহলে তার চান্সেস অনেক বেশি বেড়ে যাবে শুধু সেটাই না জবের ক্ষেত্রেও না বরং সে যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে যাবে অ্যাডভান্স জিনিস তার এখন না লাগলেও ছয় মাস এক বছর দুই বছর পরে লেগেই যাবে সো কারো যদি হাতে সময় থাকে অপরচুনিটি থাকে তাহলে অবশ্যই অ্যাডভান্স জিনিসে জানা উচিত আর শুরু করতে গেলে ডেফিনেট नर्मालाइज कर তাকে তো মোটামুটি বুঝতে হবে এবং বিভিন্ন লেভেলের নর্মালাইজেশন আছে যেটা সাধারণত হচ্ছে সিএসির সিকুয়েল কোর্সের মধ্যে বা ডাটা বেজের কোর্সের মধ্যে শিখায় যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি ভয়েস কর নর্মালাইজেশন তো ওই জিনিসগুলো সম্পর্কে তার ধারণা থাকা উচিত বা প্রাইমারি কি সেকেন্ডারি কি এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সেই জিনিসগুলো তাকে একটু বুঝতে হবে এবং এবং মিনিমাম হিসেবে তাকে যদি কোনো একটা সিস্টেম করতে বলে আর কি কেউ যদি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হতে চায় তাহলে তাকে যদি বলে যে আচ্ছা আমি একটা স্কুলের সফটওয়্যার বানাই माइस्कुल জানলে আমার কাছে মনে হয় জুনিয়র হিসেবে একটা রিজনেবল লেভেলে সে আছে আর আর একটু যদি অ্যাডভান্স যেতে চায় তাইলে সে পুরোপুরি পারফরমেন্সের হিসেবে দেখবে ইন্ডেক্সিংটাকে অপটিমাইজ কীভাবে করতে হয় আর সেটা দেখবে প্লাস হচ্ছে এইগুলো ডিপ্লয়মেন্টের একটা বিষয় থাকে ডিপ্লয় করতে গেলে আবার রিপোর্ট জেনারেশনের কিছু বিষয় থাকে আবার সিকুয়েলের ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ফাংশন লেখা যায় কিছু স্টোর প্রসিডিওর লেখা যায় সেগুলো আসলে কি সেগুলোতে সে বস না হইলেও অ্যাটলিস্ট জানতে হবে আর কি আবার হচ্ছে ডিলিটের ডিফারেন্ট ভার্সন আছে টার্নকে ডিলিটের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এবং এটাকে যদি হচ্ছে रिपोर्ट जेनारेट करते हैं प्राथमिक हिसाब से बेसिक टेबिल टेबिल मध्य किट कर थिटिकल जिन कन्सेपचुअल जिन से बिगिनार हिसाब से चले जाए कारणेंटली কয়েকটা কারণে বেড়ে যায় আর কি সো এটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাব ফেলতেছে অনেকে অনেকে হয়তো ধারণা করে যে ওয়ার্ড প্রেস আসার কারণে ওয়েব ডেভেলপার ডিমান্ড কমে গেছে না সেটা না বরং ওয়ার্ড প্রেস আসার কারণে ওয়েব ডেভেলপার ডিমান্ড সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে গেছে এটা হচ্ছে ধরো আমাদের ওই ব্রিটিশ আমলের কাহিনিটা আমরা সবাই জানি প্রথম কিছুদিন আগে ফ্রি ফ্রি চা খাওয়াইতো আমাদেরকে গ্রামে গঞ্জে এসে এখানে সেখানে এসে যেটা খাও ওটা খাও বা ন্যাস ক্যাফে কি করছে তোমার যদি একটা ইভেন্টে ডাক দিতা সুন্দর করে একটা ওদের কার্ড সহ ফ্রি তোমাদের কোনো র্যাগে বা কিছু একটা কার্ড দিয়ে দেয় তোমাদেরকে ফ্রি কফি খাওয়ায় ওদের কি ঠেকা পড়ছে তারা লস করে তোমার ফ্রি কফি খাওয়ায় কারণ তোমার একটা অভ্যাস করায় দিচ্ছে দুই দিন পরে তোমার যদি কফি লাগবে তখন তুমি ওই যে গ্লোরিয়া জিন্সে চলে যাবা বা নর্থ ক্যাফেতে চলে যাবা অথবা নিজে অ্যাটলিস্ট ন্যাস ক্যাফেটা কেউ উঠে কিনে বাসায় কিনে খাবা এর কিন্তু সাম ওর সাম এক্সটেন্টে ওরা কিন্তু তোমাকে খাওয়ার জিনিসটা শিখাই দিচ্ছে যে এটা দরকার এটা খাইতে ভালো লাগে এটা খাইতে কুল লাগে হেন তেন তোমাকে শিখাই দিচ্ছে তো ভার্সিটিগুলোতে ন্যাস ক্যাফে তাদের ওই বুথটাকে এই কারণে পাঠাই দেয় তো ওয়ার্ড প্রেস ও ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য সেম কাজটা করতেছে কারণ অনেক ছোটোখাটো অর্গানাইজেশন যারা ছোট আছে তারা একদম পুরো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টিম হায়ার করে ওয়েব ডেভেলপার তৈরি করবে না ডে ওয়ানে ধরো একটা নর্মাল একটা কফি শপ বা দোকানের একটা সফটওয়্যার তারা কিন্তু ওয়েব ডেভেলপার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টিম তৈরি করবে না তো তাদেরকে ফ্রি স্যাম্পল খাওয়ানো হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে একশো ডলার দুশো ডলার দিয়ে তুমি একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলো 
তখন সে দেখবে যে আচ্ছা এটা দিয়ে তোমার ভালো হচ্ছে এখন এটাকে আমার হয়তো আমাকে এখানে কিছু ট্রাফিক পাচ্ছে কিছু কাস্টমার পাচ্ছে কিছু সেল হচ্ছে বা শপিফাই এর একটা থিম আমি বানাই ফেললাম যেটা আমাকে ইজি ইজি একটা দিয়ে দিলো বা ওয়ার্ডপ্রেস এর ই-কমার্স দিয়ে কিছু একটা করলাম অথবা আরো অনেকগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি একটা সাইট বানাই ফেললাম এখন যখন প্রথম কিছুদিন ইউজ করার পরে যখন মনে হলো যে না এখানে তো আমি অনেক বেশি ট্রাফিক পাচ্ছি তখন তার সিস্টেমটাকে কাস্টমাইজ করা লাগে আচ্ছা এটা এইভাবে না দিয়ে এইভাবে দিলে ভালো হয় এখন ওয়ার্ডপ্রেস এ তো হচ্ছে ওই থিমের মধ্যে হয়তো সেই জিনিসটা নাই তাকে আরেকটা থিম কিনতে হয় সেই থিমটা কে বানাবে নিশ্চয়ই তার ডেভেলপার বানাবে এটা তার অটো জেনারেট হয়ে যাবে না থিমটা তার মানে ওইখানে ওয়েব ডেভেলপারের দরকার পড়তেছে ওটাকে সেট করে দিবে কে ওয়েব ডেভেলপার আরো কিছুদিন ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করার পর সে আরো কাস্টম একটা ওয়েবসাইট বানাইতে চায় তাকে কিন্তু যদি আমরা সস্তায় ফ্রি ওয়েবসাইটটা বা অল্প খরচে দিতে না পারতাম তাহলে তার ভিতরে কিন্তু এই ডিমান্ডটা জেনারেট হইতো না তারও কিছুদিন পরে তখন যে দেখছে যে না আমি এরকম থিম টিম করে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার মতো কাস্টমাইজ করতে পারতেছি না তখন ডেভেলপমেন্ট টিম হায়ার করে হয় সেই টিমকে দিয়ে সে ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটটাকে আরও অনেক বেশি রোবাস্ট বানায় অথবা সে নিজে কাস্টম ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলে সেখানে দেখো দারাজ বা হচ্ছে অ্যামাজন বা বড় বড় যেসব ওয়েবসাইট আছে বা নাম করা ওয়েবসাইট আছে তারা কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে চালায় না কারণ ওদের অনেক বেশি কাস্টমাইজ করতে হয় অনেক বেশি মেনটেন করতে হয় ম্যানেজ করতে হয় সেই সকল ক্ষেত্রে আর কি সো ওয়ার্ডপ্রেস বা সিএমএস যারা আছে তারা দুই তিন ভাবে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপারের ডিমান্ডটাকে হাই করে দিচ্ছে সামার হিসাবে যারা ওয়েবসাইট ইউজ করতো না তাদেরকে ওয়েবসাইট ইউজ করা শেখাচ্ছে তারপরে তাদেরকে নিত্য নতুন থিম খাওয়ানোর জন্য ডেভেলপার লাগে ওই জিনিসগুলো কাস্টমাইজ করার জন্য ডেভেলপার লাগে এমন কি তারা একটা সার্টেন স্টেজ ক্রিটিক্যাল একটা ভলিউম পার হওয়ার পরে নিজেরা যখন মনে করে যে এটা আমার বিজনেসের জন্য দরকার তখন তারা নিজেরাই টিম হায়ার করে ডেভেলপ করে আর কি অথবা থার্ড পার্টি কোনো একটা সফটওয়্যার কোম্পানিকে হায়ার করে যে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা রেগুলার বানাবা তোমাদের সাথে এই ডিল তো সেটা কে বানাবে ওয়েব ডেভেলপার বানাবে সো অল ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস এ আসলে মার্কেট জেনারেট করে দিচ্ছে ওয়েব ডেভেলপারদেরকে জি ভাইয়া আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যারা নতুন ভাবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছে মানে বিগিনার লেভেলে তাদেরকে আপনি কি সাজেশন দিবেন এবং তাদের কি করা উচিত প্রথমত হচ্ছে মানে ইদানিংকালে আমি যেটা বলি যে ধরো হচ্ছে ধরো মঙ্গল গ্রহে আলু চাষ করতে চাও বা অথবা তেলা পোকার বাম্পার ফলন করতে চাও যাই করতে চাও কিনা রকেট সায়েন্স শিখতে চাও গাড়ির মেকানিক হইতে চাও যেটাই করতে চাও না কেন রিসোর্সের আনলিমিটেড সোর্স হচ্ছে ইউটিউব তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখো অথবা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখো অথবা ইউআই ইউএক শিখো অথবা রোবোটিক্স আইওটি যেটাই শিখো না কেন চোখ বন্ধ করে ইউটিউবে চলে যাও তারপরে যেই জিনিসটা তুমি শিখতে যাচ্ছ ওই নামটা লিখবা সাথে একটা লেন্স লেগাই দিবা লেন্সটা কি ফর বিগিনার্স তার মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার্স বা হচ্ছে তুমি কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলে এর ভিতরে এসটিএমএল আছে তাহলে এসটিএমএল ফর বিগিনার্স সিএসএস ফর বিগিনার্স মানে তুমি যেটা শিখতে চাও ধরো তুমি কার মেকানিক শিখতে চাও কার রিপেয়ার তার মানে কার রিপেয়ার ফর বিগিনার্স তুমি যদি হচ্ছে লাইফ পার্টনার খোঁজো তাও সেটাও সার্চ দিতে পারো ফর বিগিনার্স দিয়ে দিবা আর কি তো ইউটিউবে ফার্স্ট দেখা চলে যাবা এবং প্রথম কয়েকদিন চার পাঁচ দিন কোনো একটা টপিকে যখন চাপা কিপ জিরো এক্সপেকটেশন আমরা প্রথম দিনে চিন্তা করি ও আচ্ছা আমি এটা শিখবো এটা শিখে এটা করবো মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে হচ্ছে আমি দুনিয়া উল্টাই ফেলবো ওটা চিন্তা করার কোনো দরকার নেই অথবা কিছু কিছু লোকজন প্রথম থেকে এত এক্সপেকটেশন নিয়ে বসে যে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে সে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পুরো শিখে ফেলবে কিছুক্ষণ পর যদি কিছু বুঝতে না পারে সে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দিয়ে হবে না মানে চেষ্টা করে কম কনক্লুশন দ্রুত ড্র করে আর কি তো এটা করা যাবে না বরং প্রথম এক সপ্তাহ থাকবে যে আমি শুধু দেখব কিন্তু কোনো কিছু শিখব না মানে আমি কিছু শিখবই না দ্যাটস ইট আমি কিছু শিখবো না জানবো না পারবো না আমি শুধুমাত্র ভিডিও দেখবো একটা ভিডিও দেখছি আচ্ছা দেখলাম একদম চুপচাপ করে দেখলাম হয়ে গেছে নেক্সট দেখলাম আরেকটা দেখলাম ওরা ইউটিউব তো পাশে দিয়ে বসেই থাকে আর কি সিরিয়াল ওয়াইজ শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে যেগুলো হচ্ছে ওই টপিকের সাথে রিলেটেড ওগুলোকে ক্লিক করবা আর যেগুলো হচ্ছে হিন্দি সিনেমার নাচা গানা লুঙ্গি ডান্স বা হাবি জাবি যা আছে হাফ প্যান্ট ড্যান্স যা আছে ওগুলোর দিকে আমি যাব না আমি যাব শুধুমাত্র রিলেটেড টপিকের উপরে বাস এটা এক দেড় সপ্তাহ দেখলে সে আস্তে আস্তে তার নিজের অজান্তেই মনের ভিতরে একটা 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 সামারি তার ভিতরে তৈরি হবে আর কি তখন সে ওই ভিডিওসগুলো থেকে সে নেক্সট ডিরেকশনটা পাবে নেক্সট ডিরেকশনটা পাবে নেক্সট ডিরেকশন পাবে এবং এইখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কখনোই পারফেক্ট পারফেক্ট আউটলাইন ওয়াইজ যাব না আরে তারা আমি দেখতেছি নেক্সট ডেট আসতে দেখতেছি কিছু শিখতেছি কিছু শিখতেছি না কিছু বুঝতে
স্টার্ট অ্যানাদার ভিডিও সেটা সেই হিসেবে প্র্যাকটিস করা এইভাবে কয়েক মাস চালাইতে গেলে যখন তোমার এক্সপেকটেশন থাকবে না এবং এইটাকে তুমি অনেকটা ফান এবং এন্টারটেইনমেন্ট বা তোমার ব্রেক টাইমের এনজয়মেন্ট হিসেবে নিচ্ছ এবং তোমার নিজের কোনো এক্সপেকটেশন নাই কোনো আউটকাম নাই তাহলে তোমার কোনো মেন্টাল প্রেশারও নাই যে আচ্ছা আমার এটা শিখিয়ে ফেলতে হবে আজকে তিনটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলতে হবে এরকম কোনো এক্সপেকটেশন নাই শুধু একটাই জিনিস যে তোমাকে ডেইলি একটা সার্টেন টাইম সেট করে দিতে হবে যে আমি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা সাধারণত আমি এক ঘন্টা কথা বলি না কারণ এক ঘন্টা বললে আসলে কারো দেওয়া হয় না বরং এটা আসলে কোন গ্যাপে গুপে কোন দিকে চলে যায় খবরই থাকে না এটা ইউটিউব আর ফেসবুকের কাছেই চলে যায় তো তিন চার ঘন্টা একটা সময় সেট করো এবং এটাকে টানা এক মাস চালাও তারপরে তোমার এরপরে তুমি চিন্তা করো যে আরও এর পরবর্তী কি কি টপিক আছে সেটা নিয়ে আরও এক দেড় মাস দুই মাস চালাইলাম এতে কি হবে সে অনেকগুলো এরিয়া সম্পর্কে ইনডাইরেক্টলি অনেক জিনিস জেনে যাবে তখন সে নিজের মতো করে একটু কিছু ঠিক করবে কিছু ভুল করবে কিছু ডিসিশন মেক করে সামনে আগাবে তখন সে আস্তে আস্তে তার রাস্তাটা বিল্ড করবে তার মতো করে আর কি সো ইউটিউব ইজ দ্য বেস্ট রিসোর্স মানে ইউটিউবের উপরে ধারে কাছে কেউ নাই আর যদি একটু অর্গানাইজ ভাবে শিখতে চায় তাইলে শিখার জন্য হচ্ছে ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট অর্গ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না ওখানে ভিডিওস নাই মোটামুটি হচ্ছে রিটার্ন ভাবে স্টেপ বাই স্টেপ লেখা আছে এবং এদের মতো করে অর্গানাইজড সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফুল জার্নিটা অন্য কোথাও নাই এবং এখান থেকে শত শত লোকজন শিখতেছে যদি হচ্ছে কেউ নিজের মতো করে শিখতে চায় অ্যান অফ ধৈর্য আছে তাহলে ইউটিউব এবং অর্গানাইজ ভার্টিক্যাল পাথ যদি চাই তাহলে ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট অর্গে চাইতে ভালো জায়গা আর নাই মেহেদি হাসান শুভ যে যেটাকে বল না কেন এটা হচ্ছে পাইথন যদি তুমি শিখে আসো পাইথনে কম্ফোর্টেবল থাকো তাইলে তুমি জ্যাঙ্গো দিয়ে কাজ করবা আর তুমি যদি হচ্ছে পিএসপি শিখে থাকো তাইলে হচ্ছে তুমি পিএসপির সাথে হচ্ছে লারা বেলটাকে ইউজ করবা আর কি সো এটা হচ্ছে তুমি কোন রাস্তা দিয়ে আগাচ্ছ সেটার উপর ডিপেন্ড করো এমন না যে তুমি পাইথন দিয়ে শিখে লারা বেলে যাবা এটা হবে না আবার তুমি যদি হচ্ছে পিএসপি শিখে আবার জ্যাঙ্গোতে যাবা বা ফ্লাস্কে যাবা সেটা হবে না আর কি তো তোমার যদি মনে হয় যে আমি আমি মানে এখানে রাইট অর রং ডিসিশন বলতে কিছু নাই দুইটা দিয়ে সেম ওয়েবসাইট দেখতে হুবহু একই রকম তুমি বানাইতে পারবা ইউজারের কাছে কিছু ম্যাটারও করবে না সো তুমি যে কোনো রাস্তা চুজ করো দুইটাই ভালো দুইটারই ভালো ডিমান্ড আছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যথেষ্ট ভালো ফ্রেমওয়ার্ক রহমান ভাইয়া বলছেন যে গেম ডেভেলপমেন্ট এর জন্য কি করা উচিত গেম ডেভেলপমেন্টের জন্য মানে আমি আমি পার্সোনালি গেম ডেভেলপমেন্ট লাইনের লোক না বাট হচ্ছে ইউনিটি ফ্রেমওয়ার্কটা লোকজন প্রচুর ইউজ করে যদি ওটার সাথে সাধারণত সি শার্প ইউজ করতে হয় বাট এটা খুবই পপুলার আমি অনেক আগে অল্প একটু ট্রাই করার চেষ্টা করছিলাম মূলত হচ্ছে আমি পাইথন দিয়ে ছোট্ট পাই গেম ওটা আসলে অত বড় কিছু না ওখানে দুইটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে একটা হচ্ছে ইউনিটি পয়সা দিয়ে করতে হয় এবং আরেকটা আছে পপুলার এই মুহূর্তে নামটা মাথায় আসতেছে না তো ইউনিটি দিয়ে শুরু করতে পারো ওদের ওখানে ফ্রি কোর্স আছে খুব চমৎকার কোর্স আছে সিরিয়াল चिंता करते খুবই পপুলার একটা জিনিস এবং সেটা দিয়ে লোকজন যারা করে আর কি আমার পরিচিত একটা ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড সে তারা ইউনিটি দিয়ে মোবাইল অ্যাপের গেম তৈরি করে আর কি 
আচ্ছা ইউনিটি অনেক পপুলার সেটার কথা চিন্তা করতে পারো আশা করি আজিজুর রহমান ভাইয়া বুঝতে পারছেন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কাজি ফেরদৌস হাসান উনি বলছেন যে জাভাস্ক্রিপ্ট এর পরিবর্তে কেউ যদি পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা করে তো সেই ক্ষেত্রে ডিসিশনটা কতটুকু পারফেক্ট হবে रास्ता भलो करो लाइन हम विभिन्न जन एग्री करे शे इस अभी तुम्हें डेफिनेशन देखते पारो तो आमर शे डेफिनेशन टा एक्जेक्टली मौन है नहीं बट आमर धारणा थे के मैं बोलते सी शे तो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो तुम्हें सॉफ्टवेयर बना चुके हैं तो ब्रॉडर कैटेगरी इधर दिए शादानुन तो बुझाए সাধারণত লোকজন বুঝায় যে আমরা হচ্ছে যারা হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপার করি এদিকে অনেক সময় সফটওয়্যার ডেভেলপার আবার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আবার হচ্ছে ডেভেলপারস বা এরকম অনেক নাম দেয় আর কি তো সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে চিন্তা করতে পারো যে যারা ব্যাক এন্ড তৈরি করে এমন কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ হিসেবে ওয়েবসাইটও বলতে পারো ওয়েব ডেভেলপার কারণ কি ওয়েবসাইটও এক ধরনের সফটওয়্যার সো যারা সফটওয়্যার বানায় তারা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার এখন তার ভিতরে আবার অ্যাপ বানানো সেটাও কিন্তু একটা সফটওয়্যারই আর কি কিন্তু ওটা আলাদা স্পেশাল নাম আছে সো অ্যাপের জন্য হলে তাকে অ্যাপ ডেভেলপার বলে কিন্তু এটা সফটওয়্যার ওয়েবসাইট সেটার একটা আলাদা নাম আছে ওয়েব ডেভেলপার কিন্তু ওভারঅল ব্রডার ক্যাটাগরিটা সফটওয়্যার ডেভেলপার আর কেউ কেউ সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে ব্যাক এন্ড কেউ ইন্ডিকেট করে আর কি আর ডেভেলপস হচ্ছে মানে খুব রিসেন্ট ইয়ারে যেই কয়েকটা সেক্টরে খুব সিগনিফিকেন্ট টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ আসছে তার মধ্যে হচ্ছে ডেভেলপস অন্যতম আর কি তো ডেভেলপসের ক্ষেত্রে কি জানাইলো ডেভেলপসের ক্ষেত্রে জানাইছে হচ্ছে तुम्हार जी सिसटेम टेगुल तैरि कर सिसटेम टे स्केल करा डिप्लय करा जमन हम क्लाउडे को सिसटेम के तैरि कर सफ्टवेयर के होस्ट करब ए होस्ट करते गले अनेक अनेक जिसगल सेट करते हैं जमन तो छोटोखाटो वेबसाइट होस्ट कर ले सार्वर होस्ट कर फेले क्यों जदि सर अनेक बड़ो वेबसाइट है जैसे हम फेसबुक जैसे हम पर सेकेंडे तो जानी ना हंड्रेड मिलियन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड मिलियन लोक जन एट ए टाइम एक सार्वर हिट कर ले फायर वाल सेट करा 
আরো বেশি জিনিস ইদানি কালে বেশি থাকে যে ওভারঅল কোন একটা লং রানিং জব বলে আর কি তো সেখানে কুবার নেটিস ইয়ার ফ্লো আরো অনেকগুলো জিনিস আছে আমি নিজেও অত কিছু জানি না কারণ ওই ফিল্ডের লোক না আমি কিন্তু আশেপাশে থাকলে যতটুকু জানি আর কি তো সাধারণভাবে ডেভ অপস বলতে বোঝায় যে যারা হচ্ছে ডিপ্লয়মেন্ট এবং ওভারঅল সার্ভারটাকে ম্যানেজ করা রিলেটেড কাজ সেই রিলেটেড সিস্টেম অপটিমাইজেশন রিলেটেড কাজ করে যাতে হচ্ছে ওভারঅল প্রসেসটা স্মুথলি চলে সিকিউরভাবে থাকে এবং যতটুকু লোড আসে সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে আর কি তো এরা এডাব্লিউ এস অথবা এজিওর অথবা ডিজিটাল ওশেন এই টাইপের যে সকল ক্লাউড প্রোভাইডার আছে বা গুগলেরও আছে গুগল ক্লাউড আছে ফায়ার বেজ আছে এই জিনিসগুলোকে তারা আসলে অপটিমাইজ করে ইউটিলাইজ করে এবং সেটার ভিতরে অনেক নিটিগ্রিটি আছে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করে আর কি তো এটা আমার মানে এই ডেভপসের বিষয়ে আমি নিজের নলেজ খুবই লিমিটেড যতটুকু নলেজ আছে সেই অনুসারে যতটুকু সম্ভব অতটুকু বলার চেষ্টা করছে ধন্যবাদ ভাইয়া আশা করি যিনি কোয়েশ্চেন করছেন উনি বুঝতে পেরেছেন আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে মঞ্জুরুল আপন ভাইয়ার উনি বলতেছেন যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাকে প্রোগ্রামিং এ কতটুকু ধক্ক হতে হবে এবং কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সো এখানে আসলে ম্যাটারটা আসলে তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নাকি তুমি সিএসসি নাকি হচ্ছে তুমি ভাইয়া নিজেই তো আইপি ছিলেন না সেটা বলতেছি ঠিক আছে थैंक यू সো মানে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলটিমেটলি কারো একজন যদি সিএসি হইতো তাইলে যে এমন না যে আচ্ছা তুমি সিএসি তে পড়ছো ধরো হচ্ছে তুমি স্টোয়াস থেকে অথবা অন্য যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে অথবা আমরা যে দিকে একদম টপ টপ ইউনিভার্সিটি মনে করি স্টোয়াস ডেফিনেটলি তাদের একটা একটা ইউনিভার্সিটি আরও দু একটা ইউনিভার্সিটি আছে অথবা দেশের বাইরে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আসলেও এমন বলবে না যে আচ্ছা তুমি অমুক জায়গা থেকে সিএসি পড়ে আসছো আসো তোমাকে কোনো ইন্টারভিউ দেওয়া লাগবে না আসো তোমার কোম্পানি সিইও বানাই দেয় অথবা তোমাকে ডেভেলপার বানাই দেয় এটা কিন্তু হবে না তো কেউ যদি একটা রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউট থেকেও যদি সিএসি শিখে আসে তাকে কিন্তু অটো হায়ার করে ফেলবে না অটো কাজ দিয়ে দেবে না সে অটো ডেভেলপার হয়ে যাবে না বরং সিএসির ভিতরেই থার্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পাওয়া যাবে যারা প্রোগ্রামিং দেখলে উল্টা দিকে দৌড় দেয় আর কি যে না আমার প্রোগ্রামিং আমার জন্য না সিএসিতে আমি ভুল করে চলে আসছি আমি অন্য লাইনে কাজ করবো বা এটা সেটা করবো অন্য কিছু একটা করবো তখন তারা সিএসির কাছাকাছি কিছু ফিল্ড আছে হয়তো কিউএ হয়তো হচ্ছে প্রোগ্রাম ম্যানেজার বা প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং অনেকে আবার সিএসি ছেড়ে দিয়ে অন্য লাইনেও চলে যায় এরকম এক্সাম্পলও আমরা দেখি সো সিএসি পড়লেই যে অটো প্রোগ্রামার হয়ে যাবে এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নাই এটা হচ্ছে প্রথম পার্টটা আনসার সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে তুমি যদি নন সিএসি হও তাইলেও তোমার আসলে খুব বেশি আলাদা কিছু জানতে হবে না বরং সিএসির একজন ক্যান্ডিডেট যা জানে তার সাথে কম্পিট করেই তোমাকে চাকরিটা পাইতে হবে কারণ ওই চাকটা এমপ্লয়ারের ক্ষেত্রে সে দেখবে আমার এভেলেবেল অপশনসের মধ্যে কে প্রোগ্রামিংটা ভালো জানে এমন যদি হয় যে আচ্ছা সিএসিতে ডিগ্রি আছে কিন্তু তার কিছু জিজ্ঞেস করলে সে কিছু অ্যান্সার দিতে পারতেছে না আর একজন সিএসি নাই কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে সে অ্যান্সার দিতে পারতেছে তখন মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন স্পেশালি মিডিয়াম এবং স্মল অর্গানাইজেশনগুলো যে কাজটা জানে যে জিনিসগুলো করে আসছে তাকেই হায়ার করে ফেলবে দুই একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অথবা ফ্যাকাল্টি হায়ার করার ক্ষেত্রে তখন তুমি পাত্তা পাবে না কারণ তখন যেহেতু ফ্যাকাল্টি হবে অথবা একটু গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অথবা কিছু কিছু লার্জ অর্গানাইজেশন যেটা আমি দেখি যে ইদানিংকালে ফর্টি পার্সেন্ট কোম্পানিতে সিএসি চাই টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট কোম্পানিতে হচ্ছে ওরা বলে দেয় সিএসি প্রেফার্ড বাকি টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে কিছুই বলে না যে তোমার ডিগ্রি আছে কি নাই বা কীরকম ডিগ্রি সেটা সাদা না কালো না লাল সেটা নিয়ে ওরা কিছু জিজ্ঞেসই করবে না তুমি এই এই কাজ পারো কি না থাকলে তুমি তোমার পোর্টফোলিও তোমার প্রজেক্ট নিয়ে অ্যাপ্লাই করো সো একজন নন সিএসি অথবা সিএসি সেটা নিয়ে চিন্তা করার তোমার দরকার নাই তুমি একটা প্রোগ্রামিংয়ের একটা রাস্তা ঠিক করো অনেক রাস্তা আছে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রোবটিক্স বা কিছু একটা যেগুলো রাস্তা ঠিক করো সেই রিলেটেড জিনিসগুলো শিখো সেই রিলেটেড প্রজেক্ট করো অনেকগুলো প্রজেক্ট করো ফান্ডামেন্টাল জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো শিখো কিছু ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম শেখার চেষ্টা করো তাইলে একজন প্রোগ্রামার হইতে গেলে যা লাগবে সেটাই তোমাকে শিখতে হবে তুমি সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড নাকি নন সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা আসলে ম্যাটার করবে না তো সিভিল তুমি যদি প্রোগ্রামিং লাইনে যাও তাহলে তুমি যদি সিভিল আসো কি নাই সিভিলটা কমপ্লিট করো পড়াশোনাটা অবশ্যই শেষ করো ওটার দরকার আছে অনেক কারণে তোমার ডিগ্রিটার অবশ্যই দরকার আছে ডিগ্রিটা কন্টিনিউ করবা হয়তো তোমার পড়াশোনার পাশাপাশি একটা সার্টেন সময় যেটা তোমার হয়তো এন্টারটেনমেন্টে যাইতো বা ওই আত্রাঙ্গির না ছাত্রাঙ্গির কাছে যাইতো সেটার কাছে না গিয়ে তুমি প্রোগ্রামিং কাছে দাও দিলে তোমার ওই সিএসি ডিগ্রি যারা নিচ্ছে তাদের ফর্টি ফিফটি পার
ओके भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तथे जो थी अ फरहान अहमद बोल्सन जे ही उन्हीं एसपी नेट को जाने एकोन नोट जेएस एंड रिएक्शन तेज़ हैं तो एक जो ने किसे जाओ ची तो मंग उनका क्यों कि डॉट नेट और नोट जेएस मास्टर कराओ ची लक्ष्य मास्टर छयसाई छोटर विजय बाशा कुनी बोलते हैं लो सीजीपीए बट स्किल अच्छे ए कंडीशन है वेब डेवलपर हिसे में जॉब पावर चांस को तो चुप चांस वो कुछ ऐसा कारण होते हैं तुम्ही दुनिया प्रथम मानी एकदम क्राउंड लो जीपीए ना माने एमो ना जब तुम्ही चारों तुम्हारे जीपीए दौड़ला मामी होते हैं 2.87 तुम्ही दुनिया फर्स्ट 2.87 GPA वाला ना ये तो चिंता ऐतो गोर भी तो हर कोना कारण नहीं बरों शॉप बेचे दो एक जन थके जदर GPA ओने ग्लो थके आपके एमोन ना जब मैं GPA लो टके ग्लोरीफाई करते सी GPA दौड़ कर रहा से कारण GPA ओने गुला जिन्स प्रूफ करे जैक टा पर्सन के टा टास्ट दिया हुई से शेष डा सिंसियरली करते सीरियसली करते एटेंटिव � क्यों जो दिखो चाहे हाईर स्टडी करते चाहे जीपीए खूब बड़ो एक टा फैक्टर क्यों जो दिखो चाहे आ आ उटा क्यों चाहे इमिग्रेशन नीते चाहे कनाडा देश में वधवा कोन टा कर ऑस्ट्रेलिया तो मना है लागे आमी डिटेल जानी ना जीपीए की दुश्य खाने लागे आ आ तो इरको को एक टा जगह तो वह जीपीए की � हार्डवर्कारिफिट पा तो लो जीपीए नहीं है प्रॉब्लम हो बे ना कारण तुम्हारे के एफोर्ट टा कोनो ना कोनो एक जगह दी थे हो बे जीपीए भालो ना है कि तो आउटसाइड स्किले भालो तब मैं तुम्हें एफोर्ट टा जो दे स्किल तो रहते दाव शेरा रिवार्ड तुम्हें पाबा अब बार स्किल हल्के एक टू कम किंतु क्लासर पढ़ागुन पर्सनल लाइफ खराब सब दिखे खराब आरोप कूकारिगुल एक्टिविटीज करी ना अर्थात कोई नहीं तुम्हें हलो ना एक दिखे तुम्हें मोटामुटी एक स्ट्रंगार होते तो होते अडेमिक पढ़ाशुना होते स्किल डेभलपमेंट होते को कारिकुलर एक्टिविटीज होते किसिटी लाइफ एक जिस एटलिस्ट तुम एक स्ट्रंगार थकबा तुम्हें से कैपिटालज कर नेक्स्ट स्टेपे जावाजियर 
ওকে ভাইয়া আর একটা লাস্ট কমেন্ট থেকে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এমডি মুনাইম কাজী ভাই বলেন যে ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপারের জন্য দুইটা বেস্ট কম্বিনেশনের কথা জানতে চাচ্ছেন পাইথন আর পিএইচপি এর উপর বেস করে যদিও এই দুইটা লাইনের কোনটা দিয়ে আমি সিগনিফিকেন্টলি কাজ করি নাই পাইথন দিয়ে আমি একটু কিটাই কাজ করছি পিএইচপি দিয়ে বলার মতো কিছু করি নাই অনেক বছর আগে অল্প একটু চেক করেছিলাম আর কিছু নাই আর কি তো এটার জন্য আমি রাইট পারসন হব না এটার জন্য যারা এই লাইনে যারা কাজ করে তাদের তারাই বেস্ট পারসন হবে বাট আমি আমার মানে আচ্ছা আচ্ছা ধারণা থেকে বলতেছি সেটা হচ্ছে পাইথনের সাথে আহ জ্যাঙ্গোটাই চুজ করো আহ পাইথন তো নিজেই তোমার ব্যাক এন্ডের কাজটা করবে এবং ওইখানে একটা স্ট্যাকও আছে মার্ন স্ট্যাকের মতো নামটা ভুলে গেছি বাট সবারই এরকম একটা স্ট্যাক আছে আর কি আহ পাইথনের ক্ষেত্রে স্ট্যাকটাকে সেটা আমি জানি না আহ এই রিলেটেড কাজ আমি করি না বাট পাইথনের সাথে জ্যাঙ্গো হবে আর পিএসপির সাথে হয়তো লারাবেল সেই হিসাবে তুমি চিন্তা করতে পারো বাট এই রিলেটেড যারা কাজ করতেছে তুমি যদি শুনতে চাও তাদের কাছ থেকে শুনলেই বেস্ট হবে ওকে ভাইয়া ধন্যবাদ আশা করি সবাই যারা কমেন্টে যদিও সব কিছু না সম্ভব হয় না বাট যতটুকু পারা গেছে কমেন্ট থেকে না হয়েছে এখন ভাইয়া আমি আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনাকে ওটা হচ্ছে যে ভাইয়া আপনি প্রায় দেখা যায় ভিডিওতে একটা কনসেপ্ট ইউজ করেন যেটা হচ্ছে অ্যানালগ টাইম বক্স তো দেখা যায় যেটা আমাদের সচরাচর সব স্টুডেন্টের একটা সমস্যা যে আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারি না দেখা যায় পার্টিকুলারলি টাইমটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি না তো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি আপনি ওই কনসেপ্টটা নিয়ে যদি ছোট্ট করে কিছু বলতেন তাহলে যারা আমরা স্টুডেন্ট আসি রাইট না তো ওদের একটু বেনিফিট হবে আমি ফোনটাকে বন্ধ করে দিলাম এবং ডিজিটাল কোনো কিছু ইউজ করলাম না কোনো কারণে যে আমি দুই ঘন্টা সময়টা দিলাম দরকার হইলে এটাও অনেক এক্সট্রিম ভাবে করতে পারে যে আমি কোডিং করবো কিন্তু কোডিংটা আমি ল্যাপটপে দরকার টাইপ করলাম না কাগজেই লিখলাম আমরা কিন্তু প্রথম প্রথম যখন কোডিং করি যখন কম্পিউটার ছিল না তখন কিন্তু আমরা কোডিং কিন্তু হাতে লিখতাম লিখে খাতার মধ্যে লিখতাম আর কি এবং পরীক্ষার খাতায় তোমাদেরকেও এখনো মনে হয় অ্যান্সার দিতে হয় যেটা মেইন যেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সেটা কিন্তু খাতার মধ্যে কোডিংটা এখনো মনে হয় লিখতে হয় আমার ধারণা বাট আমরা তখনও কিন্তু পরীক্ষার খাতায় কিন্তু হাতে কোড লিখে আসতাম আর কি কম্পাইল টম্পাইল তো দূরে থাকে আর কি সো ও তোমাদের অ্যানালগ টাইম বক্সটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা এত বেশি কানেকশন থাকি কানেকশনের কারণে আমরা খুব বেশি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই যে ইউটিউবে যদি আমরা টিউটোরিয়াল দেখতে চাই পাশে থেকে ওই চার পাঁচটা ভিডিও থাকে এখান থেকে থাকে আবার আধা ঘন্টা পড়তে গেছি মোবাইলে টুং করে একটা শব্দ আসলো সেটা কিসের শব্দ ডাজেন্ট ম্যাটার মোবাইলটা ইমিডিয়েটলি ধরতে হবে এমন কি আমাদের যদি হচ্ছে মোবাইলে কোনো নোটিফিকেশান নাও আসে তাও গিয়ে আমরা মোবাইলে গিয়ে চেক করি কোনো নোটিফিকেশন আসলো কিনা রিফ্রেশ করে দেখি আচ্ছা এক সপ্তাহ আগে কার একজন মেসেজ এসেছে সে কি আসলে সিন করছে কি করে নাই এটা না হলে সত্তর বার গিয়ে দেখি আর কি তো এই জন্য মাঝে মধ্যে তুমি দুই ঘন্টা মোবাইলটা অফ করে রাখো বা আমি সাধারণত বলে দুই ঘন্টা বা কোনো একটা সার্টেন সময় নাও এবং এটাতে তুমি ডিজিটাল থেকে দূরে থাকবা কোনো একটা সাবজেক্ট পড়বা কিছু একটা পড়বা এতে কি হবে তুমি ডিভাইসের উপরে তোমার যে এডিকশনটা এটা তুমি হাড়ে হাড়ে ট্যার পাবা আর কি ট্যার পাইলে তুমি আস্তে আস্তে এটা করলে তোমার কন্ট্রোলটা নিজের উপরে আসবে এমন না যে তুমি ডিজিটাল থেকে দূরে চলে যাবা না তুমি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা আছে তুমি আট ঘন্টা ঘুমাও বাকি আরো দশ ঘন্টা ডিজিটাল নিয়ে তুমি হচ্ছে যা কিছু করার করো কিন্তু দুই ঘন্টা সময় বা কিছু একটা সময় বের করো যখন তুমি ডিসকানেক্টেড থাকবা এবং পসিবল হইলে একটা দিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখো যে আচ্ছা একদিন আমি মোবাইল ছাড়া থাকতে পারি তো দেখো কি মজাটা লাগে আর কি তো প্রথম কয়েকদিন একটু খারাপ লাগবে কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখবা যে এটা সিগনিফিকেন্টলি তোমাকে প্রোডাক্টিভ একটা টাইম দিচ্ছে কারণ এই কানেকটিভিটির নামে আমরা যে পরিমাণ ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই এতে আমাদের কাজের চাইতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে অপ্রয়োজনীয় কাজটাতে আমরা বেশি ফোকাস করে ফেলি মানে এন্টারটেনমেন্টেই সারাদিন চলে যাচ্ছে সিনেমা দেখি নোটিফিকেশন দেখি ফেসবুক স্ক্রোল করি ভাইরাল নিউজ আসে এরে পচাই ওরে পচাই এইসব করি আর কি সো অ্যানালগ টাইম বক্সটা খুব বেশি আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করি যে অ্যানালগ টাইম বক্সটা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করো এবং ডিসকানেক্টেড থাকো এমন হবে না যে আমরা মনে করি আচ্ছা আমি যদি ফেসবুকে না থাকি আমি কোনো ইনফরমেশন মিস হয়ে যাবে আর কি তো আমাকে বলো নেক্সট দুই ঘন্টা তুমি কি এমন ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন পাইছো যেটার জন্য ব্লাদিমির পুতিন হয়তো কিছু একটা ঘুমাইতে পারতেছে না অথবা দেশের ওই জিনিসটা চলতেছে না ওইরকম কিছুই তোমার কাছে আসে নাই দরকার তুমি দুই ঘন্টা পরে যাও ডাজেন্ট ম্যাটার আর কি একটা ট্রিট দরকার তোমার মিসই হইলো আর কি কিন্তু একটা ট্রিট পাবা পাবা বাবা ছয় মাসের ট্রিট পাও একটা
কোড করতে গেলে সেটা দরকার আমি দুই ঘন্টা পরে সলভ করবে ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু এই অ্যানালগ হইলে সুবিধাটা হচ্ছে আমার নিজের উপর নিজের কন্ট্রোলটা আসে এখন হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল বক্সটা চলে গেছে হচ্ছে ইউটিউব আর ফেসবুকের ভিতরে সেটা আমাদের হাতে নাই তখন আমরা আমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের যে ড্রাইভিং ড্রাইভিং যে যে হুইল থাকে সেটা আমাদের হাতে আসবে আর কি সেই জন্য আমি অ্যানালগ টাইম বক্সটাকে আমি বেশ কয়েক জায়গায় রিকমেন্ড করি ধন্যবাদ ভাইয়া সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য এখন ভাইয়াকে ধন্যবাদ যে আমাদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করে আমাদের মাঝে আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা আজকে অনেক কিছু শিখতে পারছি অনেক কিছু জানতে পারছি সময় হলে আমরা আর একদিন হয়তো আর একটা সেশন নিতে পারি যখন আরো কোয়েশ্চেন নিতে পারবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভে যুক্ত ছিলেন এই বলে আজকে আমরা সেশনটা শেষ করতেছি ধন্যবাদ ভাইয়া হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এবং এই টাইপের একটা সেশন অর্গানাইজ করার জন্য অনেক অনেক কোয়ার্ডিনেট করা এটা সেটা করা সেট করা প্ল্যানিং করা তো ও সেটার জন্য তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং যারা যুক্ত ছিল সবাইকে ধন্যবাদ এবং লাস্ট টাইম যদি একটা জিনিস বলতে চাই যে মানে ডিসিশন অথবা প্ল্যানিং হচ্ছে ওস টাইপ অফ প্রোকাস্টিনেশন সো প্ল্যানিং এবং হচ্ছে কোন অপশনসটাকে সিলেক্ট করবো সেটার জন্য টাইম ওয়েস্ট করো না ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে এইটা যে কোন রাস্তায় গেলে আমার জন্য ভালো হবে মানে সব রাস্তায় ভালো তুমি যে কোনো একটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো আর কি এবং এমন না যেটা তুমি আজীবনের জন্য সেট করে ফেলছো যেটা আমার লাইফ লং বিয়ে করে ফেলতেছি ওই টেকনোলজিতে বিষয়টা এরকম না তুমি চাইলে ছয় মাস পরে চেঞ্জ করতেই পারো আর কি বাট মেক এ ডিসিশন স্টেক উইথ ইট ফর অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থস অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইউর ওয়ে এখানে শেষ করতেছি আমাদের আজকে লাইফ সেশন হোপফুলি নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে আরো কিছু পেশেন্স নিয়ে এটাই তো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এন্ড সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকেও ভাইয়া আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ইনভিটেশনটা অ্যাকসেপ্ট করার জন্য ওকে इट्स माय प्लेजर थैंक यू एवरीवन अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज भैया